König Schwarm, meine lieben mit Attack of the Seeds und Nils und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Anime vs. Manga. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird die bisher am wenigsten geklickte Folge sein, denn heute nehmen wir ein Werk unter die Lupe, was einige Jährchen auf dem Buckel hat und dementsprechend ziemlich unbekannt ist. Nämlich Love Hina. Wir vergleichen einmal hier den Manga, der mit 14 Metten abgeschlossen ist und den wir 2002 bei Egmont bekommen haben, mit dem Anime, der mit 24 Folgen abgeschlossen ist und den wir 2003 bei Kase bekommen haben. So, daher würde ich nun sagen, reden wir hier um den heißen Brei und fangen an. In La Fina geht es um unseren Protagonisten Ketaro Urashima, der als er noch ein Kind war, seiner Kindheitsliebe versprochen hat, mit ihr auf die Todai zu gehen. Das ist die renommierteste und hoch angesehenste Uni in ganz Japan. Nur leider hat Ketaro nicht so viel Grips in der Birne und ist schon zum x-ten Mal durch die Aufnahmeprüfung gefallen. Und weil er seinen Eltern nicht mehr zur Last fallen wollte, beschloss er zu seiner Großmutter Hinata zu gehen, die ein Hotel leitet, um dort zu arbeiten. Doch als er dort ankommt, muss er feststellen, dass seine Großmutter längst über alle Berge ist und dass das Hotel kein Hotel mehr ist, sondern eine Mädchenpension, in welcher er zukünftig als Hausarbeiter arbeiten wird. Nur leider sind die Mädchen dort nicht ganz von ihm so überzeugt. So, nun kennt ihr die Story. Kommen wir also nun zu unserem Vergleich. Und da gucken wir uns den ersten Querierungspunkt an, nämlich den Handlungsstrang. Und an sich verfolgen zwar beide Werke dieselbe Story, aber der Verlauf der Geschichte in beiden Werken unterscheidet sich komplett. Im Anime ist es nämlich so, dass einige Story-Arcs und Story-Elemente umgeändert wurden oder auch neu hinzugefügt wurden. Und es gibt da sogar Filler-Folgen, die absolut gar nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun haben. Zum Beispiel, was jetzt die Filler-Folgen angeht, im Anime gibt es eine Episode, wo die Leute da eine Puppe finden in der Pension, die dann zum Leben erweckt und sich dann in Ketaro verliebt. Das kommt im Manga überhaupt nicht vor und es hat auch rein gar nichts mit der Story zu tun. Oder auch was die äh, umgeänderten Elemente angeht, da geht es einmal hier um die Figur Shinobu. Im Manga, da ist sie schon von Anfang an dabei und auch schon ein fester Standteil der Pension. Aber im Anime, da kommt sie erst nach Ketaro in die Pension, nachdem ihre Eltern sich schieden ließen. Und das gab es auch nochmal so ein riesen Drama darum. Also auch wieder etwas, was sich vom Manga komplett unterscheidet. Und das waren nur ein paar Beispiele. Also was den Handlungsverlauf angeht, unterscheidet sich der Anime komplett vom Manga. Heißt also, wenn ihr den korrekten Storyverlauf haben wollt, dann ist der Manga auf jeden Fall die bessere Alternative. Kommen wir zum nächsten Kriterionspunkt und das sind die Charaktere. Und selbst da gibt es Unterschiede. Was die Hauptfiguren angeht, gibt es jetzt nicht so krass viele Unterschiede, aber da ist trotzdem einer. Nämlich über die Figur Kitsune. Das ist einmal die hier. Denn im Anime wurde noch das Element hinzugefügt, dass Kitsune offensichtlich in Herr Seta verliebt war. Und das wurde wirklich so oft offensichtlich dargestellt im Anime. Aber im Manga wird das überhaupt nicht angespielt. Von Anfang bis Ende ist wirklich klar, Kitsune ist in nichts und niemanden verliebt und schildert einfach nur ihr Leben. Und ich will ganz ehrlich sein, dass dieses Element im Anime hinzugefügt wurde, hat ihren Charakter ziemlich geschwächt, muss ich sagen. Aber es gibt auch Charaktere, die im Anime hinzugefügt wurden und überhaupt gar keine Relevanz zur Story haben. Wie zum Beispiel Sakata, der sogar mit Vornamen auch Ketaro heißt. Der wurde im Anime da auch hinzugefügt und hat sich da großkotzig als Narus Liebesrivale da hingestellt. Und ja, diese Figur ist einfach nur genervt und war echt total unnötig. Aber er ist nicht die einzige Figur, denn da ist auch noch Sus großer Bruder, der im Anime vorkommt und bei dem wirklich so gezeigt wurde, dass er eins zu eins wie Ketaro aussieht. Aber im Manga wird er nur erwähnt, aber er kommt gar nicht vor. Was auch irgendwie passend ist, weil ich finde, ihr Bruder war auch irgendwie eine unnötige Figur. Also wenn es hier um die Charaktere geht, muss ich sagen, der Manga war besser. Kommen wir als nächstes zu den optischen und den akustischen Elementen. Und was die Optik angeht, hat ganz klar der Manga gewonnen. Denn das Problem beim Anime ist, dass er 1990 produziert wurde. Dementsprechend ist der Animationsstil auch ziemlich alt und leider auch nicht gut gealtert. Also ich finde, der Animationsstil des Animes ist ziemlich hässlich. Der Manga dagegen ist von der Optik her richtig gut gealtert. Also Kenakamatsus Zeichenstil ist selbst in der heutigen Zeit noch richtig gut. Und er gehört sogar zu meinem lieblingsmanga kann, was einiges aussagt. Also wenn es um die Optik geht, ist auf jeden Fall der Manga besser. Was aber die akustischen Elemente angeht, logischerweise halt der Anime, weil Mangas haben keine akustischen Elemente. Und ich muss sogar sagen, dass der Animation, äh, Quatsch, die deutsche Synchro vom Anime richtig gut gelungen ist. Also 
die Stimmen, die in der deutschen Synchro genommen werden, die hätte ich mir auch so beim Lesen des Mangas vorgestellt. Also die deutsche Synchro ist echt richtig gut ausgewählt. Kommen wir nun zu den sonstigen Mängeln. Und hier haben beide Werke Punkte zu kritisieren. Da fangen wir mal mit dem Manga an. Und man kann es sich leider schon denken, der Manga ist seit vielen Jahren vergriffen und einzelne Bände sind sogar nur zu teuren Preisen zu bekommen. An sich kann man zwar noch ein Gesamtset auf Ebay oder Ebay Fernzeiten ergattern, aber wenn es um die Verfügbarkeit geht, dann ist auf jeden Fall der Anime die bessere Alternative, weil man die DVDs locker für ein paar Euro hinterhergeworfen bekommt. Und man kann sie auch auf einigen Seiten noch streamen, die zwar nicht so ganz legal sind, aber man kann sie immerhin noch streamen. Der Anime hat aber jetzt auch noch ein paar negative Punkte, denn zum einen der Humor von Lafina ist ziemlich extrem, denn es wird hier mit sehr viel Chaotik und Verrücktheit gespielt und dann sind auch diese ganzen diese unangenehmen Situationen, wo Ketaro wegen Unfällen verkloppt wird und im Anime ist das Ganze irgendwie unangenehm mit anzusehen. Aber der Manga dagegen verpackt das Ganze jetzt nicht so extrem und ist auch deutlich angenehmer zu konsumieren, weil man das Ganze auch einfacher verarbeiten kann. Der Anime hat aber noch einen negativen Punkt, denn wie auch schon gesagt, der Handlungsstrang wird nur im Manga halt komplett erzählt, weil Animes den halt logischerweise nur zu Marketingzwecken. Aber selbst da gibt es einen komischen Haken, denn es geht nach den 24 Episoden noch weiter, denn der Anime hat auch noch OVAs, die die Geschichte weitererzählen. Und das ist irgendwie ein komischer Haken, weil die meisten denken nicht wirklich daran, dass die OVAs von der Story weitergehen können und vernachlässigen diese halt. Das war zumindest bei mir so. Also, wenn es um die Komplettheit der Geschichte geht, dann ist hier auf jeden Fall der Manga die bessere Alternative. Kommen wir nun zu meinem Fazit und ich glaube, ich habe es ganz klar dargestellt, der Manga ist hundertmal besser als der Anime. Er ist optisch sehr gut gealtert, der Handlungsverlauf des Animes ist ziemlich unnötig überladen mit unnötigen Charakteren und Fillerfolgen und noch dazu ist der Humor im Manga nicht so verrückt verpackt wie im Anime. Klar, der Anime ist zwar einfacher zu bekommen als der Manga, aber ganz ehrlich, ein Komplettset vom Manga ist glaube ich nicht so schwer zu finden. Also wenn ihr mal an ein Komplettset rankommt, dann holt euch den Manga auf jeden Fall, der ist echt richtig gut. So und das war's mit der heutigen Folge von Anime vs. Manga. Nun würde mich noch interessieren, habt ihr Lafina gelesen oder gesehen und wie fandet ihr Lafina? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, Sayonara!